tout, vraiment depuis tout petit j'ai toujours dessiné. Je, initialement, je voulais faire de la bande dessinée. J'avais fait le concours de la BD scolaire d'Angoulême quand j'étais au, au lycée. Euh, J'avais eu le deuxième prix. Euh, C'était plutôt bien engagé pour vraiment euh, que je fasse ma voix euh, dans la BD, parce que j'ai commencé à rencontrer des gens euh, euh, chez Dupuis, euh, voilà, des choses comme ça. Et puis euh, j'ai vu un jour un, long, un court métrage de Sylvain Chomet qui s'appelle La vieille dame au pigeon, qui m'a fait un choc euh, et qui m'a persuadé de, de laisser tomber totalement la BD et de faire des dessins animés. Je suis arrivé pour être étudiant en premier lieu à l'MK, c'était en 2003, je crois. Euh, J'ai fait donc deux années d'études à l'MK, puis une année à l'MC, qui n'existe plus, mais qui était donc l'équivalent de l'MK, mais pour la 3D. Les deux, les deux écoles ont fusionné depuis. Moi, je suis originaire de la Mayenne, donc, euh, donc pas du tout du coin. Je suis venu spécialement pour poursuivre ces, ces études-là. Et une fois euh, mon diplôme en poche, euh, bah, je suis resté travailler parce qu'il euh, y avait du travail euh, quand même pas mal ici. Tout s'est en, tout, tout enchaîné assez vite hein, parce que j'ai fini l'école euh, le vendredi soir. Le lundi, je travaillais. Euh, donc, j'ai jamais eu de perte de chômage quoi, quasiment. J'avais commencé à travailler chez Prima Linea sur euh, le long métrage U à l'époque. Euh, C'était un long métrage sur lequel j'avais fait mon stage de, de deuxième année. Ça s'était très bien passé. Je suis assez euh, fidèle, euh, c'est-à-dire que j'ai travaillé donc, pour Prima Linea. Après, j'ai euh, fait un test euh, chez 2 minutes pour travailler sur euh, Shuriken School à l'époque. Et 2 minutes, j'y suis resté euh, 14 ans. Donc d'abord comme animateur, et puis euh, au bout de 4 ans, je crois, euh, comme chef animateur. Euh, puis à la fin, comme réalisateur sur euh, la première série que j'ai pu réaliser qui s'appelle Junior, euh, diffusée euh, sur Gulli, Africa et Gulli. Euh, et puis là, l'opportunité s'est présentée euh, chez Unicanim Samka. Euh, on m'a présenté le projet. Je me suis dit, c'est un, un défi parce que c'est euh, pour, pour TF1, donc c'est euh, plus d'épisodes, plus long. Euh, donc voilà, c'est un gros, un gros morceau. Donc j'avais envie de me frotter à, à voilà, un plus gros bateau. Quoi, et, euh, et puis voilà, ça fait donc un an et demi que je suis chez Samka, ça se passe très bien. Enfin, euh, Samka Unicanim, Unicanimation. Euh, ça se passe très bien, donc euh, là, ça a l'air d'être bien parti pour euh, continuer comme ça, quoi. Salut les loulous Vous le savez, moi, ce que j'aime le plus dans la vie, c'est découvrir tout plein de nouvelles choses. J'avais déjà fait des choses fabuleuses avant, mais dans cette nouvelle saison, je vais aller encore plus loin Donc, 78 épisodes de 7 minutes. Euh, c'est une deuxième saison. Donc, euh, l'intérêt aussi, là-dedans, c'était que... Euh, une deuxième saison, voilà, ça offre moins de liberté qu'une première, évidemment, parce que les codes sont déjà posés, il n'est pas question de, de partir dans autre chose. Mais justement, de, de, moi, moi c'était mon, mon but, d'essayer d'y apporter un peu de nouveauté sans qu'on qu euh, perde totalement euh, les enfants euh, qui ne reconnaissent plus leur série. Euh, c'était de, voilà, de, je voulais amener un peu plus d'acting, un peu plus de, de rythme. Et donc c'était vraiment un travail euh, en profondeur de mise en scène. Dans des, dans des codes assez restreints, et c'était ça qui m'intéressait, c'était les contraintes qui m'intéressaient. La contrainte d'une du, série euh, grand public, euh, euh, assez lourde, parce que 78 épisodes, c'est voilà, quand même assez lourd. Et surtout, sur une deuxième saison, c'était ça qui m'intéressait, c'était de, de reprendre les codes et d'y apporter un peu, euh, voilà, de manière profonde, euh, sur des, des, des micro-détails, euh, mais qui, qui changent quand même, euh, quand on regarde la série, je pense, euh, apporter un peu ma patte, quoi. Moi, j'interviens quasiment à chaque étape. Euh, les auteurs des livres ne, ne sont pas les auteurs de, des scénarios. Euh, ils ont un regard euh, sur les pitchs que le, que le pool de, de scénaristes propose. Euh, je, directement avec les auteurs, je n'ai pas eu de, de relation directe. Avec la maison d'édition, un peu, mais finalement très peu. Par contre, euh, avec les auteurs, euh, les scénaristes, là, bah, de manière très étroite euh, au début. Quoi. Donc c'est au tout début de la production. Ça, ça s'est terminé au mois de décembre. Euh, euh, non mars ou avril 2020. Euh, donc du coup, là, pour le coup, euh, les, les auteurs euh, proposent d'abord un pitch, c'est-à-dire euh, leur histoire résumée en, euh, on va dire, dix lignes, euh, validée par le chef, euh, le chef euh, de, de l'écriture, que je vois ensuite, que je valide, qu'on envoie à TF1, qui valide, correction, pas correction, etc. Ensuite, on a l'étape du synopsis, donc euh, on développe un peu plus. C'est sur, euh, on va dire, euh, une page et demie pour du 7 minutes. 
Euh, même chose, euh, validation du chef, de, enfin, du responsable de l'écriture, directeur de l'écriture, euh, ma validation, validation TF1, comme ça pour chaque étape, pour les 78. Et ensuite, euh, la dernière étape, c'est euh, le script. Donc là, c'est vraiment euh, l'ossature de, de, de l'épisode avec les dialogues, etc. Euh, et puis Didier Scali. Euh, euh, donc pareil, les trois étapes de validation. Ensuite, moi, je fais une, une adaptation, c'est-à-dire que je prépare ce script pour qu'il soit réalisable par les storyboarders, parce que le, le, tout n'est pas forcément hyper évident à l'écriture, peut-être parfois trop littéraire, et qu'un storyboarder a besoin de, ou, ou des incohérences, de, de mise en scène, etc. Donc je refais un travail sur le script que j'envoie je, que au storyboarder. Le, le storyboarder, je validais son storyboard deux fois, une première, enfin voilà, deux fois, parce qu'on partitionnait ça en deux parties. Euh, donc il y a deux validations en gros pour le storyboard. Après animatique, euh, avec le monteur, pareil, validation. Enfin voilà, à chaque étape, en gros, il y a, il y a une étape de validation jusqu'à la fin, jusqu'à euh, le sound design, euh, euh, les voix euh, des comédiens, euh, le mixage, euh, etc. Le mixage qui se fait aussi à Angoulême. Euh, donc voilà, il y, a, il y a en tout et pour tout, dans toute la, dans toute la chaîne de production, euh, je ne sais pas combien d'étapes de, de validation, mais... Ça n'est que ça, quoi, quasiment. Euh, donc tout n'a pas été storyboardé à Angoulême, j'aurais aimé, mais bon, une, une, une partie quand même a été faite sur Angoulême. Euh, le design, le caractère design, les personnages ont été faits... Euh, alors, on reprend les personnages de la première saison, mais il y a des personnages additionnels ou épisodiques, ou là, il y a, dans cette nouvelle saison, il y a deux nouveaux personnages euh, qu'on qu a, qu a rajoutés. Donc ces personnages ont été euh, faits ici à Nicanim, à Angoulême. Euh, L'animation, la moitié des épisodes ont été animés en, en Angoulême. Euh, le montage animatique, le montage définitif, c'est fait aussi au studio. Euh, le, le, mix, le, le sound design, euh, donc ça veut dire tout le, tous les sons euh, qui, qui, euh, qui habillent l'épisode, euh, a été fait à Piste Rouge, euh, chez Piste Rouge à Angoulême. Euh, le mixage définitif aussi. Euh, le rig, évidemment, a été fait à Angoulême. Euh, la scène, ce qu'on appelle le scène assemblée, c'est-à-dire euh, prendre les rigs, préparer les scènes pour les animateurs, c'était fait aussi à Angoulême, euh, voir les, préparer le, le décor, euh, personnages, etc. Et, 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 le, et le compositing a été fait aussi au studio. Donc euh, on peut dire euh, quand même les trois quarts des étapes étaient faits euh, fait au studio. Je vis dans Angoulême, euh, les avantages bah, ils sont évidents, c'est que euh, c'est une, une ville à taille, à taille humaine, il y a du travail, beaucoup. Euh, donc ça, c'est quand même, voilà, le, le choix est quand même restreint quand on veut travailler dans l'animation. Euh, c'est Paris, Angoulême, euh, Roubaix, euh, Annecy, Valence. Mais en termes de, en termes de, de, de nombre de studios au kilomètre carré, en gros, euh, je pense que Angoulême est, est plus intéressant. Euh, et puis, euh, puis voilà, c'est une, une ville euh, de taille moyenne. Euh, donc moi je ne suis pas citadin du tout euh, et ça ne m'intéressait pas de vivre à Paris pour ça. Euh, ça me permet d'être propriétaire dans une ville, euh, voilà, de, de propriétaire avec une maison que je ne pourrais jamais espérer avoir sur Paris, ou en région parisienne. Euh, et, puis, euh, et puis en fait, euh, bon, j'ai encore beaucoup de, de mes connaissances ou même collègues qui viennent de la même école que moi. On est beaucoup à être restés ici. Donc euh, c'est une espèce de famille qui s'est recréée depuis euh, 18-20 ans. Euh, que je me verrais mal quitter comme ça euh, du jour au lendemain. J'ai passé plus de temps à Angoulême que dans d'autres villes, même ville natale.